Marahil ay nagtataka kayo kung bakit nagpapakawala ng pisa lang North Korea. Madalas natin silang naririnig sa news na lagi silang tiyatawag na rogue state. Dahil itong mokong na to, nagpapakawala na naman ng bago niyang testing na missile. Pero ano kayang motibo nitong mokong na to? At bakit sila galit na galit sa Hapon at sa mga Amerikano? Dito, tatalakay natin ngayon. Ang unang panahon, ang Korea ay isang bansa. At nung 1910, sinakop ito ng mga Hapon. At tabango na ang layunin ng mga Hapon ay tanggalin ang kulturang kanlularin. O sa Ingles, ang Western Culture. Dahil sa tingin ng mga Hapon, dapat tangkilikan ng mga Asyano ang kulturang Asyano. Ngunit abusado ang mga sundalo ng mga Hapon, madalas nang re-rape at pumapatay ng sanggol na lalaki. Pinabayoneta. Hindi nyo lang napapansin ang ilang sa mga sundalo ng Hapon ay mga recruit galing Korea. Kaya malamang, ang nagbayoneta sa lolo mo ay sundalo na Koreano. At noong 1945, opisyal na nagwakas sa World War II. Natalo ng mga Amerikano ang mga Hapon sa pamumuno ni Douglas MacArthur. Hey Joe, what's up? I shall return, man. Ha, oh, return ka dyan. Di kami susuko. Bansay! Boom, na mo. Kulit mo eh, ayaw mo sumuko eh. Bahog tuloy kayo, manyakis kasi. Ha, oh, sorry na sa isen. Ano ibig sabi doon? Hindi, hey, sorry. Nakabaka, hindi ka na mahapon eh. Kapangpangan ka eh. At di kinalaunan, nilagdaan ang Postam Declaration. Nililimitahan nito ang mga teritoryo ng Japan at pinaisosole ang lahat ng mga bansang nasakap nito tulad ng Korea, Pilipinas at ilang parte ng China. Ayos ba tayo dyan, mga Joe? Yeah, okay lang kami. Okay ah, pachil-chil lang ah. Pakapikapil na lang ah. Starbucks ba noon? Well anyway, dahil walang lihiting mong gobyerno, ang Korea noon, gumawa ng provisionary government ang UN o ang United Nation. Pinahiram muna sa mga Amerikano at mga Soviet Union ang teritoryo ng South at North Korea. Sa takdang panahon ay pag-iisahin nila ang dalawang Korea. Ngunit dahil dati ay kasagsagan ng Cold War, hindi ito na ituloy. Although magkakape ang mga Amerikano at ng mga Soviet Union noong panahon ng World War II upang pabagsakin si Hitler, pinaghatian ng mga Soviet at mga Allied Forces ang buong Germany upang magsilbing provisionary government sa gobyerno ng Germany. At dahil magkaiba ang paniniwala ng mga Amerikano at mga Soviet Union, ang mga Amerikano ay naniniwala sa kapitalismo at ang Soviet Union ay naniniwala sa komunismo. Naging dahilan ito upang magkagrian ang dalawang nasyon. Labis nitong naapektuan ang mga bansang kanilang mga naimpluensyaan, tulad ng Korea. At dumating na ang araw na bibitawan na ng mga Amerikano at Soviet Union ang Korea. Sa South Korea, ang nanalong presidente ay si Sung Man Rhee. Tingin ko yung eleksyon dyan na hokus-pokus lang. Alam mo naman yung mga Amerikano eh. At sa North Korea, well, uh, walang eleksyon doon. Uh, kinuha lang siya ni Stalin. Siya ay si Kim Il-sung, ang lolo ni Kim Jong-un. Ito ako po, kung saan na tatay mo doon sa monumento. At ang UN ay nagdesisyon na upang bitawan na ang Korea. At sa mga hindi nakakalam, si Carlos P. Romulo ang kaunaw ng asyadong presidente ng UN. Yeah! Filipino pride, man! At noong 1949, opisyal na umalis ang mga Amerikano at mga Soviet Union sa Korea. Ngunit ang Soviet Union at ang China ay patuloy na nagsusupply ng baril at mga tanke sa North Korea. At sa South Korea naman, well, uh, wala eh. Oo nga naman, Joe. Bakit nga naman walang ano, binigay na baril sa South Korea? Uh, because I shall return. Puro ka naman I shall return eh. Pabayero ka naman eh. Eh, uh, huwag ka maingay. Maririnig ako ng misis ko. Oh, marunong ka pala magtagalog. 
Meanwhile, si Stalin inuutusan na ang North Korea na sakupin na ang buong Korea. Dahil ang akala ni Stalin ay wala ng pakialam ang Amerikano sa South Korea. At hindi na rin nakialam ang Amerikano sa Chinese Civil War. Kaya akala ni Stalin okay lang pala. Tapos nagtatampo pa ang Soviet Union dahil lang napiling lihiti mong gobyerno ng China ay demokratiko, ang Taiwan. O oh Brad, sakupin mo na ang Korea ha? Bidigyan na kitang armas. Kuya, hindi ka pa magpapadala dito ng mga tauhan do. Hindi na Brad, kaya mo na yan. Tutulungan ka naman ng China pag malapit na sila sa bahay mo eh. At nasakop na ng North Korea ang halos kabuuan ng Korea. I shall return. Nako, patay. Akala ko tapos ka na mag-duty. Sino may sabi sa'yo na sakupin mo ang aking alaga? Oh, marunong ka pala mag-Tagalog? Siyempre naman. Marunong ako mag-Tagalog. Ikaw nga marunong din eh. Oo nga no. Ba't kaya ako marunong mag-Tagalog? At nagpadala ang UN ng sundalo sa Korea. Karamihan dito ay mga Amerikano. Pinadala sila upang bawiin ang teritoryo at protekta ng mga South Korean. At ilan sa mga sundalo ng mga Amerikano ay mga Pilipino. See that? Ewan ko na lang kundi pa kayo maniwala niyan. At paunti-unting nabawi ng UN ang teritoryo ng Korea at halos ito ay malapit na sa North Korea. Nung napansin ng China na medyo malapit na sila sa teritoryo nila, nagpapanik na sila. Kaya nagpadala rin ang sundalo ang China upang labanan ang United Nations. Dahil natatakot sila na maaring sila ay sakupin din ng mga Amerikano. Ikaw lapit akin, Teletulio. Dapat alis kayo. Alis, alis. Malas. Mga malas. At nagpatuloy ang laban ng United Nations at China at halos walang nananalo. At marami lang namamatay. Kaya... Nag-declare na ang UN ng Armistice Agreement noong July 27, 1953. Ang Armistice Agreement ay hindi peace talk. Ito ay ceasefire. Kaya hanggang ngayon, ang Korea ay war. Ibig sabihin, hindi pa natatapos ang gera mula noon hanggang ngayon. Kaya ngayon, napapansin mo, nagpapapotok na ng missile ang North Korea. Dahil natatakot sila, na maaari sakupin sila ulit ng mga Amerikano o kaya mga Hapon. Dahil sa mga pananakot ng Soviet Union at sa mga ideology na pinakalat nila Stalin o mga komunista, tumatak sa isip ng mga North Korean na masasama ang mga Amerikano at ang iba pang mga bansa. At imbis na ipaunawa sa mga North Korean na tapos na ang Cold War, ay lalo pang isinangsyon ng US ang North Korean sa pamamagitan ng UN. Sa tingin nyo, paano kaya mapapabuti ang relasyon ng Amerika at ang North Korean kung ganyan ang gagawin nyo? Natural bobomba yung kanon kasi tinatakot mo lalo eh. Para sa ating naman mga Pilipino, eh ano naman pakialam natin dun? Siyempre meron. It's either kumampi tayo sa North Korea at bombayin na lang natin ang China at Amerika problem solved. Wala na tayong kalaban sa Spratly. Happy pa ang mga North Korean. Or kumampit tayo sa Amerika at lalo tayong mapapaamak. Sa tingin ko, dapat neutral na lang tayo. Bahala sila dyan, patayan kayo. Kung ako ang tatanungin kung sino talaga ang rogue straight, itong apat na to. Kung nagustuhan nyo ang ganitong uri ng mga video, ilike, ishare, at mag-comment. And consider subscribing to Totoy Production 86. Tandaan, pag may pag-ibig, dapat may logic.